ശ്രീയക ദൈവത്തിന് സ്തുതി അഭിനയ പ്രസിഡന്റ് തിരുമേനി വൈന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇന്നത്തെ വായനയ്ക്കായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പരിഭാഷയിലെ കൃത്യതയും ഇതര പരിഭാഷകളുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യ പഠനവും ആണ് നാം നടത്തി വരുന്നത് ഇന്ന് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അതിലെ പരിഭാഷയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആ നാളുകളിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ആ നാളുകളിൽ ജനക്കൂട്ടം വളരെയും അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ലാതെയും ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്നാൽ പഴയ പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാരമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാരം എന്ന വാക്ക് അനുചിതമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഗലീലായിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനക്കൂട്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനക്കൂട്ടമല്ല എന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു അത്രമാത്രമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് കർത്താ അവിടുത്തെ എറിസിലേമിലെ പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ളതായ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ എത്രയോ അധികം ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ എറിസിലേമിൽ പ്രസവ പെരുന്നാളിന് കൂടുമെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും വലിയ ജനക്കൂട്ടം എന്നുള്ള പരിഭാഷ കൃത്യമല്ല അത് സുറിയാനിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളരെ കൂടുതൽ കൂട്ടം ജനക്കൂട്ടം ആ വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് കരിമ്പ കണിയാമ്പറമ്പിൽ വന്ന് കോർഫിസ് തോപ്പാറ്റൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ കൃത്യത അപ്പോൾ അത് ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആ അസംഖ്യതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പാരമ്യത്തിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇനി രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ഈ പുരുഷാരത്തോടെ എനിക്ക് മനസ്സലിവ് തോന്നുന്നു പഴയ പഴയ പരിഭാഷയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഭക്ഷിപ്പാനൊന്നും ഇല്ലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് അലിവ് തോന്നുന്നു എന്നാ അലിവ് തോന്നുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ വരേണ്ടത് മനസ്സലിവ് തോന്നുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സുറിയാനിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മെത്രാഹാം നോ അൽ കെൻഷേ ആ അൽ കെൻഷോഹോനം ഈ കൂട്ടത്തിന്റെ മേൽ മെത്രാഹാം എനിക്ക് ആ കരുണ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സലിവ് തോന്നുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പരിഭാഷയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പരിഭാഷാ വ്യത്യാസമുണ്ട് പുരുഷാരത്തോട് നിലത്ത് പന്തിയായി ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിപ്പോവാൻ താൻ കൽപ്പിച്ചു അവനായ ഏഴപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി മുറിച്ച് വിളമ്പുവാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പഴയ പരിഭാഷ നോക്കാം അവിടെ ആറാം വാക്യം വരുമ്പോൾ അവൻ പുരുഷാരത്തോട് നിലത്തിരിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു പിന്നെ ആ ഏഴപ്പം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നുറുക്കി സ്തോത്രം ചെയ്ത് നുറുക്കുക അല്ല ചെയ്തത് കർത്താവ് അത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു കൂതാശാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുൻകുറി കൂടുണ്ട് 
നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ വളരെ സുപരിചിതമാണ് എല്ലാ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ഒരു വാക്യമാണ് ആ വാക്യം അതിൻ്റെ കൃത്യതയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബാറേക്ക് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കുർബാന തക്സായിലും ഉള്ള വാക്യമാണ് ബാറേക്ക് വക്സോ സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് നല്ല വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഹി ബ്ലസ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബ്രോക്ക് വാഴ്ത്തി മുറിച്ചു അത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും കൗതാശികമായ ആ വാക്കുകൾ പോലും കുർബാന തക്സായിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ വാക്കുകളിലുള്ള അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മാംശം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാം ആറാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഏഴാം വാക്യം പുരുഷാരത്തിന് വിളമ്പി ഇത് കഴി കുറെ മത്സ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവമേരും താൻ വാഴ്ത്തി അപ്പൊ അത് നമുക്കിനി വിശുദ്ധ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം അവിടെ ചെറിയ കുറെ മീനും ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ ഞാൻ ഏഴാം വാക്യം ചെറിയ മീനും കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ കുറെ മീനും എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ സുറിയാനി പദപ്രയോഗത്തിൽ വരേണ്ടത് കുറെ മത്സ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു വാഴ്ത്തി മുറിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പരിഭാഷ അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുമ്പോൾ അത് ഓഫ് അലൈഹൂൻ ബാറേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ അപ്പോൺ ദം ഹി ബ്ലസ്റ്റ് അതായത് കുറെ മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീനും അവൻ വാഴ്ത്തി അത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുറിയാനിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പരിഭാഷയിൽ പറയുന്ന അവിടെ കുറെ ചെറിയ മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മത്സ്യം കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചെറിയ മത്സ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല അപ്പോൾ അത് അല്പം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യക്തത നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഞാൻ വായിക്കാം ഏഴ് വൻകുട്ടകളിൽ അവർ ശേഖരിച്ചു നീ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ഒൻപതാം വാക്യം ശേഷിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ വിശുദ്ധ എട്ടാം വാക്യം ശേഷിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ ഏഴ് വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു എന്നാണ് ഏഴ് വട്ടി എന്നല്ല ഏഴ് വൻ വട്ടികൾ എടുത്തു എന്നാണ് കാണുന്നത് വലിയ ചെറിയ ചെറിയ വട്ടിയല്ല അത് ഈ ആളുകൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വട്ടിയുണ്ട് അതല്ലാതെ ആ വലിയ നമ്മളെ കൊട്ട എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ മലയാള ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലുള്ള വലിയ വട്ടി ആ വൻ വട്ടിയിൽ നിറച്ചെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സെവൻ റൗണ്ട് ബാസ്കറ്റ് എന്ന് അതിന്റെ സുറിയാനിയുടെ മലയാള പരിഭാഷയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പരീഷന്മാർ വന്ന് തന്നോട് വാദിപ്പാൻ തുടങ്ങി തന്നെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അടയാളം കാണിപ്പാൻ 
തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു താൻ ആത്മാവിൽ നെടുവേർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ തലമുറ അടയാളം ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പഴയ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അവനുമായി തർക്കിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ ആത്മാവിൽ ഞരങ്ങി എന്നാണ് കർത്താവ് ആത്മാവിൽ ഞരങ്ങുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് അവിടെ നെടുവീർപ്പിടുന്നതായിട്ടാണ് ഗ്രോണ്ട് ജി ആർ ഒ എൻ ഗ്രോണ്ട് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് അത് ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ സ്വയമായി അവൻ നെടുവീർപ്പിട്ടു എന്നുള്ള ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞരങ്ങുക എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും അതെ തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ആ മേൻ എന്നുള്ളതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പരിഭാഷ പെശ കൊണ്ട് കണിയാൻ പറമ്പിലെ ചെന്നത് സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതിന് പകരം പഴയ പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രയോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഇട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുർബാന തക്കായാലും പ്രാർത്ഥനാ ക്രമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ പരിഭാഷ അതതുപോലെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സത്യമായിട്ടും ഇട്ടും എന്നുള്ളത് വികല പഴയ പ്രയോഗമാണ് സത്യമായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അയ്യായിരത്തിനായി ഞാൻ മുറിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അയ്യായിരം പേർക്ക് ഞാൻ അഞ്ചപ്പം മുറുക്കിയപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ എത്രയെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുറിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ എന്നതിന് പകരം ആ അയ്യായിരത്തോളം പേർക്ക് ഞാൻ അഞ്ചപ്പം മുറുക്കിയപ്പോൾ ഏഴ് നുറുക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നാലായിരത്തിന് കൊടുത്ത ശേഷം എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ആ ശൈലി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യത നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അന്ധൻ എന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സത്യവേദ പുസ്തകം കുരുടൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ആധുനിക ഭാഷാ ശൈലിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതയെ തൊട്ട് അവനെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ജാതിപ്പേര് വിളിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഒരു തെറ്റായ നടപടിയായിട്ടാണ് ആധുനിക ഭാഷ ഉപയോഗത്തിൽ നാം കാണേണ്ടത് കണ്ണു കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ആളിനെ ആ കണ്ണുപൊട്ടൻ എന്നും കുരുടൻ എന്നും അന്ധൻ എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതാകുക ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് ഓരോ ബലഹീനത അതുകൊണ്ടൊരു കൂനുള്ള ആളിനെ കൂനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കാല് നടക്കാൻ നിവൃത് പ്രയാസമുള്ള ആളിനെ ചട്ടൻ പൊട്ടൻ കേൾ ചെവി കേൾക്കാൻ മേലാത്ത ആളിനെ പൊട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആ പദപ്രയോഗം ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ചുരുക്കുന്നതാണ് ദുർഭാഗ്യവശാൽ പഴയ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലും അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഭാവിയിൽ സഭയുടെ സുന്നത ദിവസമൊക്കെ കൂടി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് വ്യക്തികളെ പരാമർശിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഈ ബൗദ്ധിക വെല്ലുവിളി നേരെന്ന് പറയാം മന്ന ബുദ്ധി എന്ന് പണ്ട് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാല് വയ്യാത്ത ആളിനെ അന്ന് മുടന്തൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ അത് അവരുടെ പേര് കേസെടുക്കാൻ പോലും നിയമങ്ങളുള്ള കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ ബലഹീനതയിലല്ല നമ്മൾ അവരെ കാണേണ്ടത് അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയില്ല അവർക്ക് ബൗദ്ധിക വികാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ബൗദ്ധിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലാതെ ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിച്ചവരെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല 
അതുപോലെ തന്നെ കുരുടനായിട്ടുള്ളവർക്ക് കാഴ്ച ശേഷി കുറഞ്ഞവരെന്നോ ഇല്ലാത്തവരെന്നോ ഒക്കെ പറയുക നടക്കുവാൻ പ്രതിബന്ധങ്ങളുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ദേവാലയങ്ങൾ പോലും ക്രോസിങ് ദ ബാരിയേഴ്സ് എന്നാണ് അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ദേവ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ റാമ്പും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാവരെയും ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കയറ് വരുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും കയറ് വരാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇപ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കളക്ടറേറ്റിൽ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവിടെ കയറാൻ പാടില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്തു കോടതി പറഞ്ഞു അവിടെ റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് വെക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീക വിഷയങ്ങളിലാണ് എങ്കിൽ പോലും വ്യക്തികളെ ബലഹീനതയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഈ രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇരുപതാം വാക്യത്തിലെ ആ ഇരുപത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിനി ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കർത്താവ് ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ പഴയ പരിഭാഷയിൽ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഊരിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് ഊര് അത് തമിഴ് വാക്കാണ് പണ്ട് തമിഴ് സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ വന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഊരിൻ ഊരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല അത് മാത്രമല്ല അത് ൂരിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതിന് പകരം ഊരിന് പുറത്തു പോയി എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വികലമായി തീരുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ കുരുടന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവനെ ഊരിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഊരിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുകയല്ല ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ കാഴ്ചാപരിമിതിയുള്ള മനുഷ്യന് കർത്താവ് പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചാശക്തി നൽകി വീണ്ടും അതേക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നീ ഊരിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ള പദപ്രയോഗത്തെക്കാൾ നല്ല നീ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ഗ്രാമത്തിൽ ആരോടും ഇത് പറയുകയോ അരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നേരെ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് അവനെ അയച്ചതായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം അവിടെ വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു പെശക പരിഭാഷയിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്നാണ് എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ക്ഷമവോൻ ഉത്തരമായിട്ട് അല്ല ഉത്തരമായിട്ടല്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തരമായി തന്നോട് അങ്ങ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായി മിശിഹായാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പഴയ പരിഭാഷ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പരിഭാഷ വായിക്കാം അവൻ അവരോട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആറെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് നീ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത് പല പശുകൾ ഒന്നാമത് ഒരു ഭാഗം വിട്ടുപോയി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവിടെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് ശമോനാണ് പത്രോസ് എന്നുള്ള പേരുള്ള ശമോൻ അതിവിടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടു ഒരാളാണെങ്കിലും ആ പേര് കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ പാറ എന്നുള്ള വാക്കല്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് മൂലത്തിൽ ശമൂൻ എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വിട്ടുപോയത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ എന്നുള്ള ആ വിശേഷണം മലയാള പഴയ പരിഭാഷയിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ 
വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പല ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇത് ബോധ്യമായിട്ടില്ല അതായത് അതിൻ്റെ കൃത്യത മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പല എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ അത് വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വേദനാജനകമാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചു ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അവിടെ ഇനി നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം മനുഷ്യപുത്രൻ വളരെയേറെ കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാനും കാശീശന്മാരാലും പ്രധാനാചാര്യന്മാരും സുപ്രന്മാരാലും നിരസിക്കപ്പെടുവാനും കൊല്ലപ്പെടുവാനും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് താൻ അവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സത്യവേദ പുസ്തകം വായിക്കാം മനുഷ്യപുത്രൻ പലതും സഹിക്കുകയും മൂപ്പന്മാരും മഹാപുരോഹിതന്മാര് ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കൊല്ലുകയും മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണമെന്ന് അവരെ ഉപദേശ തുടങ്ങി കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടെന്നല്ല മൂന്നാം നാളെന്ന് കൃത്യമായിട്ടാണ് ഓൺ ദ തേഡ് ഡേ അല്ലാതെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കീപ്പ തന്നെ കൂട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തന്നെ വിലക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അതാണ് സുറിയാനി മൂലത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ പഴയ പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ പത്രോസ് അവനെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ശാസിച്ചു തുടങ്ങി ഗുരുവിനെ ശാസിച്ചെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഗുരുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പത്രോസ് കർത്താവെ നീ കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാനും ദൂഷിക്കപ്പെടാനും കൊല്ലപ്പെടാനും ഒന്നും ഇടയാകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വിലക്കുന്നതിന് പകരം ശാസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പഴയ പരിഭാഷ അപ്പോൾ കർത്താവ് അവനെ കർത്താവ് ശമോനെ ശാസിച്ചു നീ എൻ്റെ പിന്നിൽ പോവുക എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല മനുഷ്യൻ്റെതത്ര മനുഷ്യൻ്റെതത്രേ നീ പറയുന്നു അതിന് പകരം പരി മലയാള പരിഭാഷ പഴയ മല മലയാള പരിഭാഷ പറയുന്നത് എന്നെ എന്നറിയാവോ നീ എന്നെ വിട്ടുപോ വിട്ടുപോകാൻ കർത്താവ് പത്ര ദിവസത്തിനോട് പറഞ്ഞതല്ല നീ എൻ്റെ പിന്നിൽ പോവുക ഞാൻ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നിൽ ചാടി തടസ്സപ്പെടുത്താനും വിലക്കുവാനും നീ വരരുത് യു ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബിഹൈൻഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പഴയ പരിഭാഷയെ നീ വിട്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രോസിനെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ അല്ല അതിൻ്റെ അന്തരാർത്ഥം എന്നുള്ളത് സുറിയാനി പരിഭാഷയിൽ കൃത്യമായിട്ടും പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഈ ചിന്തകളാണ് എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കിടുവാൻ പങ്കിടുവാനായിട്ടുള്ളത് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവം ആരോഗ്യവും കൃപയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളോട് ചിരിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തിയനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമ്മ